こんにちはマサです実はエジプトの不動産を買おうとしたんですけどやめましたなんで買おうとしたかというと現在エジプトは首都を移転してるんです現在進行中で工事中なんですけどそのうち行政機能が全てニューキャピタルっていうところに移動するんです現在行政機能はカイロにあるんですけどカイロには2000万人が住んでるって言われてますから交通渋滞がひどいんですですからここニューキャピタルに移動するっていう話なんですもちろんね行政機能だけではなく住宅なんかもたくさんできるんです空港もできるしモノレールも通るし噂によるとネズミランドもできるんじゃないかって言われてます住宅地は R1 っていう地区から R18 っていう地区まで分かれるんですけどここが R5 ですよく見ると集合住宅がたくさん建ってますよねこんな感じでたくさんできるんですここが R6 ですすでに完成してるんですかねたくさんできてますそして R7 っていう地区が一番いい場所なんですけどこの近くに行政機関とか大使館が集まっているんですですから賃貸需要もあるだろうしそして将来的には価格の上昇もあるだろうなって思って買おうとしたんですアティカっていう物件を買おうとしたんですけどここはコンパウンドなんです壁の中に住宅が建ってるんですそして入り口にはガードマンがいるんですこういう場所なんですけど140平米ぐらいで2500万ぐらいで買えるんですもともとが砂漠ですから土地代が安いんでしょうね実は2つ買おうとしたんですけどもう1個は R8 のゴルフレジデンスですゴルフ場がついていてるコンンパウンドです現在は砂漠ですけど2027年にこうなるみたいですですから完成まで34年かかるんですけど完成する前に買うことになるわけです海外不動産はどこもそうですけど完成する前に買うと値引きがあるんですここのゴルフレジデンスは一括払いで 30% 引きです。もし完成するまでに世界的な金融危機が来たら工事が止まってしまうんじゃないかなと思ってやめました。2024年、2025年あたりが危ないんじゃないかなと個人的には思っているからです。さっき紹介したアティカに関してはすでにここまで工事が進んでいますからさすがに止まらないと思いますけど価格が上昇してしまってるんです海外不動産はどこもそうですけど完成する時期が近くなればなるほど価格が上昇してしまうんですそういうこともあってやめました仲介業者は将来価格が上昇するから今がチャンスですよって言ってるんですけど多分10年20年かかると思います現在エジプト人の月収が3万円4万円ぐらいですからこれが30万円40万円ぐらいにならないと買えないわけですよ2000万円の物件買ってこれが3000万4000万5000万に上昇するかって言ったら厳しいいいいんんじじゃゃななかかかと思います時間がかかるんじゃないかなと思思まますす時間がるだったら自分で運用した方が儲かるなと思ってやめました金を買った方がいいような気がしますでは以上ですご視聴ありがとうございました